what leaf fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both in temples or the dales of arcady what men or gods are these what maidens loath what mad pursuit what struggle to escape what pipes and timbrels what wild ecstasy haunt sab sunte hi hamare dimag mein bhuton ke chitra ubharne lagte hain और इस ग्रेशियन एन पे भी जो जिन पात्रों की कहानियां हैं वो भी काफ़ी हजारों साल पहले मर गए होंगे अब पोइट वो स्टोरी जानने की कोशिश करता है जो ग्रेशियन एन की तस्वीरों में छपी है स्पीकर पूछता है कि ये लोग कौन हैं इंसान हैं या भगवान हैं डेइटीज और मोर्टल्स क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में गोड को भी इंसानों की तरह ही दिखाया जाता था इसलिए पोइट यह सवाल पूछ रहा है स्पीकर ये भी पूछता है कि ये कहानी किस जगह की है वह कुछ जगह के नाम बताता है कि ये टेम्पी की है या फिर आर्केडी पहले स्टेंजा में ये सीन है कि कुछ जवान लड़के लड़कियों का पीछा कर रहे हैं और शायद उनकी मर्जी के खिलाफ तो जंगल में उनके बीच शरारत चल रही है खैर ये सब पोइम में हो रहा है और लिटरेचर के नाम पर इसको हम हजम कर लेते हैं अगर ये रियल में होता आज के वक्त तो मामला सीरियस हो जाता हो सकता है पुलिस भी आ जाती हमारी फिल्मों में भी इस तरह की छेड़छाड़ और शरारतों को नॉर्मली ही दिखाया जाता है लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है तो उन लड़के लड़कियों के बीच वहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और वहाँ पे कुछ लड़के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं बांसुरी टाइप का और टेम्बोरिन टाइप का तो इस स्टेंजा में सब एक्सटेटिक है यानी जोशो जुनून में है खुश हैं रोमांटिक माहौल है दूसरे स्टेंजा में स्पीकर दूसरी तस्वीर की बात करता है हेड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज एन हेड आर स्वीटर दे फो ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन नोट टू द सेंचुअल ईयर बट मोर इन डियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिट इज ऑफ नोट ऑन स्पीकर कहता है कि जो धुन हमें सुनाई देती है वो सुरीली हो सकती है लेकिन जो हमें सुनाई नहीं देती वो और भी ज़्यादा सुरीली होती है ये जो तस्वीर में कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उनकी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को पोइट इमेजिन कर रहा है और फिर उसको वो सुरीली बता रहा है उसको अच्छी लग रही है लेकिन ये बात हमें हजम नहीं होती क्योंकि आप सपोज करके देखो कि आप किसी गाने को ज़ीरो वॉल्यूम पे म्यूट करके सुनोगे तो वो आपको सुरीला कैसे लगेगा हाँ ये हो सकता है कि आप हिमेश रेशमिया या फिर हनी सिंह के किसी गाने को म्यूट करके सुने तो वो सुरीला लग सकता है आपको तो तस्वीर में जो लोग म्यूजिक बजा रहे हैं पोइट उनको रियल पीपल की तरह ट्रीट कर रहा है वो उनकी बांसुरी की आवाज़ को इमेजिन करके सुन रहा है उसकी तारीफ कर रहा है स्पीकर बस ख्यालों की दुनिया में ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और वो उनसे कह रहा है कि तुम बजाते रहो रुकना मत असल में स्पीकर जो धुन सुन रहा है वो उसके ही दिमाग की पैदा की हुई उपज है उसके दिमाग ने ही एक धुन बनाई है इमेजिनेशन से और वो ही उसको पसंद आ रही है ये होती है एक पोइट की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी उसको वो भी सुन रहा है जो बजाया नहीं जा रहा और हमारे सामने अच्छे से अच्छा संगीत भी कोई बजा दे तो भी हम उसको अप्रिसिएट नहीं कर पाते क्योंकि हम में वो टेस्ट नहीं है वो समझ नहीं है फेयर यूथ बिनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेर बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस स्पीकर कहता है कि मुझे शारीरिक कानों से नहीं बल्कि इमेजिनेशन या आत्मा के कानों से उस धुन को सुनना है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब इसके बाद जो तस्वीरों में म्यूजिशियन हैं उनकी पहचान सामने आती है उन तस्वीरों में एक लवर अपनी प्रेमिका को किस करने की कोशिश कर रहा है और उस लवर को स्पीकर ने बोल्ड कहा है और शायद इसलिए कि वो उसको छेड़ रहा था इसलिए उसको बोल्ड कहा है आज के दौर में हम ऐसे लवर को लड़कीबाज बोलते हैं तो स्पीकर कहता है कि वो लवर अपनी प्रेमिका को कभी किस नहीं कर पाएगा स्पीकर दो बार नेवर शब्द का इस्तेमाल करता है यानी वो उसे चिढ़ा रहा है कि तुम कभी उसको किस नहीं कर पाओगे वो एक तरह से फ्रीज हो गया है टाइम में कि टाइम तो बीतता जाएगा लेकिन वो वहीं पे रहेगा उसकी अपनी प्रेमिका से इतनी दूरी तो हमेशा रहेगी लेकिन इस बात का उनको एक फ़ायदा भी है और वो ये है कि उनका प्यार हमेशा जवान रहेगा उनका रोमांस कभी ख़त्म नहीं होगा उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हमेशा फ्रेश रहेगी क्योंकि इंसानी जिस्म तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो कभी बूढ़े नहीं होंगे वो हमेशा जवान रहेंगे और जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ जवानी तक होता है उसके बाद में ख़त्म हो जाता है लेकिन 
जो तस्वीर ग्रेशियन एंड पे छपी हुई है उन लवर्स का फिजिकल अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि उनके जिस्म कभी बूढ़े नहीं होंगे उनकी जवानी की तस्वीर वहाँ छपी हुई है तो वो जवान ही रहेंगे जब तक कि ग्रेशियन एंड का मौजूदगी रहेगी उसका अस्तित्व रहेगा तब तक वह जवान रहेंगे लगता है कि स्पीकर की सुई अटक गई है उसे बदलाव से नफरत है वो चेंज नहीं चाहता जबकि चेंज है वो प्रकृति का नियम है दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है सिर्फ एक चीज़ परमानेंट है और वो है चेंज दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस स्पीकर उस लवर से कहता है कि तुम अपनी प्रेमिका को पाने के बहुत ज़्यादा करीब थे लेकिन फिर भी तुम्हारा मिलन नहीं हो पाया और तुम्हें इस बात का गम नहीं करना चाहिए माना कि तुम लोगों को मिलन का सुख हासिल नहीं हो पाया लेकिन फिर भी तुम्हारे प्यार में एक बात है कि तुम्हारा प्यार हमेशा जवान रहेगा क्योंकि तुम्हारी जो महबूबा है उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें कि स्पीकर की फैंटेसी क्या है वो है परमानेंस की लेकिन दुनिया में कुछ भी परमानेंट होता नहीं है और हनीमून पीरियड हमेशा नहीं चलता है बस दो चार दिन की चांदनी होती है इसके बाद तीसरा स्टेंजा शुरू होता है आ हैप्पी हैप्पी बर्ब्स दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नो रेवर बिट द स्प्रिंग अ डी एंड हैप्पी मेलोडिस्ट एंड वेरियड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू मोर हैप्पी लव मोर हैप्पी हैप्पी लव इसमें भी वही परमानेंस वाली बात फिर से कही है पोइट ने कि ग्रेशन एंड पे जो दुनिया है वो कभी बदलेगी नहीं इस पे जो पेड़ छपे हुए हैं वो हमेशा हरे भरे रहेंगे इनमें हमेशा बाहर रहेगी स्प्रिंग रहेगी और कभी पतझड़ नहीं आएगी इस स्टेंजा में कई बार पोइट ने हैप्पी वर्ड का इस्तेमाल किया है लेकिन आप गौर करें कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो ठीक नहीं रहती और ज़रूरत से ज़्यादा होने पर हम उसकी कदर भी नहीं करते हैं। खुशी और एक्साइटमेंट के जो पल हैं वो हमारी बॉडी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती और हम फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं लगातार 24 घंटे तक ना तो आप गुस्से में रह सकते हैं और ना ही एक्साइटेड रह सकते हैं दोनों ही सूरत आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है मान लो जैसे कि हम कोई पार्टी करें और करते ही चले जाएँ कभी रुके ही ना या फिर नाचें और नाचते ही चले जाएं तो ऐसा नहीं होता है लाइफ में बैलेंस ज़रूरी होता है खुशी का एहसास और खुशी की कीमत हमें तभी पता चलेगी जब हम ज़िंदगी में गम भी देखेंगे तो पॉइंट आगे कहता है कि जो बांसुरी बजाने वाला जो लवर है उसकी धुन हमेशा सुरीली रहेगी और हमेशा नई रहेगी और वो कभी थकेगा नहीं लेकिन अगर हम किसी गाने को पाँच दस बार सुन लेते हैं तो उससे भी हम बोर हो जाते हैं भले ही वो गाना अरिजीत सिंह या फिर आतिफ असलम का ही क्यों ना हो लव खुशी और संगीत इन तीनों चीज़ों को पोइट आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है फॉर एवर वॉम एंड स्टिल टू बी इंजॉयड फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग इन दो लाइनों में हमें सेक्स का रेफरेंस मिलता है सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स में जो फोर प्ले होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है फॉर एवर वॉर्म का मतलब यही है कि जो लवर्स हैं उनकी बॉडी फॉर प्ले की वजह से वॉर्म है यानी एक्साइटेड है और स्टिल टू बी इंजॉयड का मतलब यही है कि उनके बीच में सेक्सुअल एक्ट हुआ नहीं है अभी अगर इंटरकोर्स हो जाता तो फिर एक्साइटमेंट है वो गायब हो जाती फिर फॉर एवर वॉर्म वाली कोई चीज़ नहीं रहती लेकिन ग्रेशियन एंड पे वो जिस तरह से छपे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे उनके बीच में अब आगे कुछ नहीं हो सकेगा स्पीकर को लगता है कि एंड पे डिपिक्टेड जो सभी लोग हैं वो एक्साइटमेंट की चरम सीमा पर हैं लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाया है इसलिए उनका क्लाइमेक्स भी नहीं हुआ है उम्मीद करता हूँ कि क्लाइमेक्स का मतलब आप लोग समझते होंगे आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं फॉर पेंटिंग का मतलब है कि वो हाफ गए हैं उनकी सांस फूल गई है अब सांस फूलने की बात कहकर पता नहीं पॉइंट किस तरफ इशारा कर रहा है सांस कब फूलती है क्यों फूलती है एक तो भागने दौड़ने से फूल जाती है और बाकी आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है आप क्या इमेजिन करते हैं ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अब दैट लीव ए हार्ट हाई सोरफुल एंड क्लोइड ए बैनिंग फोर हेड एंड ए पाचिंग टंग पॉइट कहता है कि जो ये लवर्स हैं ये बाकी इंसानों से बहुत बेहतर हैं ये उनसे बहुत ऊंचे हैं उन लवर्स को देख के स्पीकर को खुद की हालत पे दुख और अफसोस होता है उसके माथे पर पसीना आ जाता है और गला सूखने लगता है 
जैसे कि वो किसी रेगिस्तान में बिना पानी के फंस गया हो और उसका इलाज क्या है उसे क्या चाहिए उसे सिर्फ लव चाहिए और लव भी कैसा इटरनल लव यानी परमानेंट रोमांस परमानेंट ब्लिस ठीक उसी तरह का जो कि ग्रेशियन एंड पे उन तस्वीरों में नज़र आ रहा है हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस टू वॉट ग्रीन अल्ट्रा ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट लीड्स दाउ दैट हाइफर लोइंग एट स्काइज एंड ऑल हर सिल्क एंड फ्लैंग्स विद गार्ल एंड ड्रेस्ट तीसरे स्टेंजा की सेंसुअल बातों के बाद अब चौथे स्टेंजा में स्पीकर दूसरी तस्वीर पर फोकस करता है इस तस्वीर में कुछ लोग एक जानवर की बलि देने जा रहे हैं एक बछड़े की बलि देने जा रहे हैं और जो तस्वीरों में जो पुजारी है उससे स्पीकर पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और ये जो बलि है ये किसकी वेदी पे इस जानवर को चढ़ाने जा रहे हो ये बात हम जानते हैं कि पुराने वक्त में बलि दी जाती थी जानवरों की और यहाँ तक कि इंसानों की भी बलि दी जाती थी और ये प्रथा आज भी बंद नहीं हुई है हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी आज भी बलि दी जाती है तस्वीर में जिस बछड़े को वो लोग ले जा रहे हैं उस पर फूल पत्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं इसलिए उसको ग्रीन कहा है और वो बछड़ा आसमान की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है शायद उसे पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है वॉट लिटल टाउन बाई रिवर और शी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल इज एम्पटेड ऑफ दिस फोक दिस पायस मोर्न एंड लिटल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर डेसोलेट कैन नेवर रिटर्न ये जो भीड़ है वो शायद किसी टाउन से आ रही है और वो टाउन किसी नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ है और पोइट इमेजिन कर रहा है कि वो गांव किसी पहाड़ी इलाके में है तो वहाँ पे कोई किला उस गांव की हिफाजत कर रहा होगा इसलिए उसको पीसफुल कहा है तो सारे लोग अभी सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं उस बछड़े का तो वो टाउन बिल्कुल खाली हो चुका है इस गांव की गलियाँ अब हमेशा सुनी रहेंगी खाली रहेंगी और कोई बतलाने वाला भी नहीं रहेगा कि गांव खाली क्यों है क्योंकि वे लोग अब कभी नहीं लौट के आएंगे वो सब पीस ऑफ आर्ट बन चुके हैं वो सब फ्रीज हो गए हैं ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन वीड इस आखिरी स्टेंजा में पोइट फिर से एक्साइटेड नज़र आता है और फिर से उस ग्रेशियन एंड की तारीफ करने लगता है वो इसकी शेप कलर और इसकी खूबसूरती की तारीफ करता है जिस तरह से बालों की दो लटों को जोड़कर एक चोटी बनाई जाती है उसी तरह से दो लवर्स को इस मार्बल से बने हुए ग्रेशियन एंड में जोड़ा गया है यहाँ पे पोइट इस एंड की बनावट की डिटेल में कुछ ज़्यादा ही घुस गया है और उसके आर्टिस्टिक फीचर्स की बात कर रहा है इस एंड पे जो पेड़ पौधे और पत्तियाँ छपी हुई हैं वो ऐसा लगता है कि वो इसकी इसके ऊपर भीड़ बढ़ा रही हैं और इस एंड का गला घोट रही हैं इतने साज संगार के बिना भी ये ग्रेशियन एंड सुंदर लग सकता था दाउ साइलेंट फॉर्म डो टीज आउट ऑफ थॉट एज डाउथ इटर्निटी कॉल्ड पास्टरल स्पीकर उस एंड से कहता है कि तुमने हमारे मन में इतनी जिज्ञासा पैदा कर दी है इमेजिनेशन को पंख लगा दिए हैं कि हमको परेशान कर दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है जिस तरह से हम इटर्निटी के बारे में सोच के ख्यालों में खो जाते हैं वैसे ही अभी भी खोए हुए हैं इटर्निटी का मतलब होता है कि जो कभी नहीं ख़त्म होगा यानी अनंत काल और इस एंड पे जो तस्वीरों के जरिए कहानी बयान की गई है वो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली लास्ट में एंड को स्पीकर कोल्ड पास्टोरल कहता है पास्टोरल का मतलब नेचर और गांव की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है और कोल्ड का मतलब होता है जिसमें कोई फीलिंग ना हो जो डेड हो वेन ओल्ड एज शेल दिस जनरेशन वेस्ट दाउ शेल रिमेन इन मिडस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ शेस्ट ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो स्पीकर कहता है कि जब इस जनरेशन के सभी लोग बूढ़े होकर मर जाएंगे ग्रेशियन एंड तभी भी रहेगा हालात बदल जाएंगे और इस जनरेशन की जो मुश्किलें हैं वो अगली जनरेशन में शिफ्ट हो जाएंगी लेकिन ग्रेशियन एंड पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वो वैसा का वैसा रहेगा लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह ग्रेशियन एंड इंसान को मैसेज देता रहेगा और वो मैसेज क्या है मैसेज ये है कि ब्यूटी और ट्रूथ दोनों सेम चीज़ें हैं पोइट कहता है कि ट्रूथ ही ब्यूटी है और ब्यूटी ही ट्रूथ है और बस यही एक बात जानने के लायक है बाकी कुछ नहीं लेकिन कैसे ये दोनों बातें तो अलग अलग लगती है ब्यूटी अलग होती है ट्रूथ अलग होता है
दोस्तों ये लाइन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और इन लाइनों पे उस वक्त से अभी तक क्रिटिक्स में और स्कॉलर्स में डिबेट चलती आई हैं और सभी इसका इंटरप्रटेशन अपने हिसाब से करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं शायद पोइट ये कहना चाह रहा है कि आर्ट में सच्चाई छुपी हुई है जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के आंसर छुपे हुए हैं आर्ट में इसीलिए शायद ब्यूटी को ट्रुथ कहा है ब्यूटी का मतलब सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीज़ें ही नहीं बल्कि वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो लाइफ और नेचर की जो मिस्ट्री है इस यूनिवर्स की इस दुनिया की जो मिस्ट्री है वो भी ब्यूटी में शामिल किया है जॉन किट्स ने इस जिंदगी और इस यूनिवर्स का जो रहस्य है उसको शायद ब्यूटी कहा है और इस ब्यूटी में छुपे हुए ट्रुथ तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे हमारे लिए बस इतना काफ़ी होगा कि हम इस ब्यूटी को अप्रिसिएट कर पाएँ इसको महसूस कर पाएँ क्योंकि ट्रुथ जो है वो सिर्फ शब्दों में नहीं है बल्कि एहसास में भी है फीलिंग में भी छुपा हुआ है यूनिवर्स में जो ट्रुथ है उसको तो हम कभी नहीं जान पाएंगे जो रहस्य है वो रहस्य ही रहेगा और हमारे लिए ट्रुथ यही है कि हम इस बात को कबूल कर लें इसके अलावा किसी भी धर्म की किताबों में या कहीं पर भी हिस्ट्री में कोई ट्रुथ नहीं लिखा हुआ है वो सभी हमारे ख्याल हैं हमारी सोच है और हमारे ही इंटरप्रटेशन है हमारी ही एक्सप्लेनेशन है और दोस्तों लास्ट की इन दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन और भी सैकड़ों तरीके से हो सकती है जो फिलोसोफिकल वे में सत्य की बात की जाती है कि सत्य क्या है और सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं वो तो कभी हो नहीं सकता लेकिन आर्ट के जरिए म्यूज़िक के जरिए लव के जरिए और रोमांस के जरिए हम जो महसूस करते हैं हम जो इनको पूरी ज़िंदा के साथ जी लेते हैं और जो मौत और ज़िंदगी और इस यूनिवर्स का जो रहस्य है उनके आगे जब हमारी बुद्धि अपना हथियार डाल देती है जब हमारी इमेजिनेशन पे रोक लग जाती है और भीड़ में खोए हुए बच्चे जैसी हमारी हालत हो जाती है बस यही सत्य है इसी को ट्रुथ कह सकते हैं तो आप अब समझ सकते हो कि ब्यूटी और ट्रुथ को किस तरह से जॉन किट्स ने जोड़ा है आपस में सो फ्रेंड दैट्स इट मैंने पोइम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है आई होप आपको पसंद आई होगी